छोड़ द्रमो की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन हाय फ्रेंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है ये पंक्तियां थी सुमंता नंदन पंत जी की आज हम सुमंता नंदन पंत जी का पूरा जीवन परिचय लेकर आए हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आगे उनके पूरा जीवन सुमंता नंदन पंत जी का पूरा जीवन परिचय जानते हैं जिसमें सबसे पहले होगा उनका जन्म उनका जन्म 20 मई 1920 अल्मोड़ा के कोसानी ग्राम में हुआ था कब हुआ था उन्नीस सौ मई 1920 अल्मोड़ा के कोसानी ग्राम में मृत्यु उनतीस उनतीस दिसंबर उन्नीस सौ सतहत्तर ईस्वी इलाहाबाद में इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत था बचपन का नाम गोसाई दत्त था इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत सारी रचनाएं की हैं ये छायावाद के चार स्तंभों में से एक थे छायावाद के चार स्तंभ हैं प्रसाद पंत निराला और महादी वर्मा उनमें से एक सुमिता नंदन पंत भी थे यह अरविंद दर्शन से प्रभावित थे किस दर्शन से प्रभावित थे अरविंद अरविंद दर्शन से प्रभावित थे इनकी प्रथम रचना कौन सी है गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी कब प्रकाशित हुई थी 1916 ईस्वी में पंत की रचनाओं को चार भागों में बांटा है विद्वानों ने कितने भागों में चार भागों में बांटा है छायावादी रचना है प्रगतिवादी रचना है अंत चेतनावादी रचना है और नव मानवतावादी रचना है पहली पढ़ेंगे छायावादी रचना है जिसमें पहली है उच्छवास ये कब लिखी गई थी 1920 सौ ईस्वी में कब 1920 में में ग्रंथि 1920 सौ बाणी सॉरी बीणा 1927 पल्लव 1928 गुंजन 1932 इनको ट्रक के माध्यम से भी हम याद कर सकते हैं उग्र बीणा पल्लव गुंजन ये सिर्फ आसान सी ट्रक है जिसमें कुल चार शब्द हैं उग्र बीणा पल्लव गुंजन ऊ से हो जाएगा उच्छवास ग्रह से हो जाएगा ग्रंथि बीणा से हो जाएगा बीणा पल्लव से हो जाएगा पल्लव और गुंजन से हो जाएगा गुंजन आगे है प्रगतिवादी रचना कौन सी प्रगतिवादी रचना है प्रगतिवादी रचनाओं में कौन कौन सी है युगांतर युगवाणी यहाँ होगा ग्राम्य क्या है यहाँ ग्राम्य है ग्राम्य ग्राम्य की रचना 1940 युगांतर 1936 युगवाणी उन्नीस और ग्राम्य 1940 ये थी प्रगतिवादी रचना आगे है अंत चेतनावादी रचना है किनकी सुमिता नंदन पंत जी की क्या आप लोग जानते हैं सुमिता नंदन पंत जी हरिवंश राय बच्चन के सबसे अच्छे मित्र थे क्या थे मित्र थे आगे हम देखते हैं अंत चेतनावादी रचना है जिसमें पहली होगी स्वर्ण किरण ये कब लिखी गई थी उन्नीस में स्वर्ण धूल उन्नीस में योगपत उन्नीस में ये है अंत आगे है नव चेतनावादी या इन्हीं को कह सकते हैं नव मानवतावादी रचना है जिनमें पहली होगी उत्तरा उन्नीस सौ उनचास कला और बूढ़ा चांद अतिमा उन्नीस सौ पचपन लोकायतन ये महाकाव्य है उन्नीस सौ चौंसठ चिदम्बरा पथ जर एक भावक्रांति और किरण किरण बेला आगे है पोपठने तर सॉरी पोपठने पोपठने से पहले समाधिता वाणी गीत हंस संघ ध्वनि कौन सी संघ ध्वनि अब है काव्य नाट इनके कुछ काव्य नाट भी हैं किसके जयशंकर वो सॉरी सुमिता नंदन पंत जी के काव्य नाट जिसमें पहला है रजत शिखर शिल्पी मधुबन युग पुरुष छाया ज्योतिषना सौवान ये उनके सुमिता नंदन पंत जी के क्या है काव्य नाट है पंत जी की प्रथम रचना वो सॉरी प्रथम छायावादी रचना कौन सी है उच्छवास है कौन सी है उच्छवास है जबकि अंतिम छायावादी रचना है गुंजन पंत जी ने लोकायतन नामक महाकाव्य यहाँ होगा महाकाव्य महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखा था पंत जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है इस पर पंत जी को क्या प्राप्त हुआ था ज्ञान पीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस पर चिदम्बरा पर पंत ग्रथ पल्लव की भूमिका में छाया पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है जो पन, 
पंत जी ने पल्लव की रचना की है उसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है क्योंकि इसकी भूमिका में पंत जी ने भाषा अलंकार छंद शब्द भाव की समस्या पर विचार किया है पंत जी की संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि कहे गए हैं पंत जी संवेदनशील और इंद्रिय बोध के कवि की कहे गए हैं पंत जी को हिंदी का विलियम बर्ड्स भी कहा जाता है क्या कहा जाता है विलियम बर्ड्स भी कहा जाता है पल्लव की सॉरी पल्लव को पंत जी ने विहवल वाल की संज्ञा दी है कला और बूढ़ा चांद उन्नीस सौ इकसठ ईस्वी पर पंत जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ लोकायतन की कथा प्रतीकात्मक है कैसी है प्रतीकात्मक है जिसमें गांधी जी के अतिरिक्त सभी पात्र कल्पना की उपाधि सब पात्र लोकायतन में गांधी जी के अतिरिक्त सभी पात्र अपनी उनकी खुद की कल्पना से उपजे हैं विद्वान ने पंत की भाषा को परिपूर्ण क्षणों की भाषा भी कहा है इन्होंने अपने मित्र हरिवंश राय बच्चन के पुत्र का नाम अमिताभ रखा था किन्होंने सुमेधा नंदन पंत जी ने हरिवंश राय के पुत्र हैं अमिताभ जिनका पहले नाम था अमित उन सुमेधा नंदन पंत जी ने उनका नाम अमिताभ रखा जो अब बहुत बड़े महानायक हैं जिन्हें हम अमिताभ बच्चन के नाम से भी जानते हैं आगे है युगवाणी नामक रचना को पंत ने प्रगतिवाद के युग की वाणी भी कहा है खादी के फूल नामक काव्य संग्रह को पंत और बच्चन जी ने संयुक्त रूप से लिखा था खादी के फूल सुमेता नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन जी ने मिलकर लिखा था पंत जी ने उन्नीस सौ अड़तीस ईस्वी में एक पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम रूपाप था यह प्रगतिशील मासिक पत्र निकला लोकायतन नामक रचना पर पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला आगे है ग्रंथि नामक काव्य संग्रह में पंत जी ने असफल प्रेम की व्यंजना की है परिवर्तन नामक कविता में पंत जी ने सर्व बात को उकारते हुए प्रकृति के कठोर रूप का यहाँ रूप होगा रूप का भी चित्रण किया है आगे हम पंत जी की कुछ पंक्तियां भी जानते हैं जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है बियोगी होगा पहला कवि आय से उपजा होगा गान निकल कर आँखों से आँखों से चुपचाप वही बही होगी कविता अनजान आगे है अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास एक और पंक्ति है धूम धुआरे काजर कारे हम ही बिकरार हम हम ही बिकरारे बादर और मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फड़ीधर एक और बहुत ही प्यारी पंक्ति है दुर्ग छरो जगत के जीर्ण पत्र हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण हिम ताप पीत मधुपात भीत तुम बीत राग जड़ पुरा चीन थैंक यू